എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് മനസ്സ് മാറിക്കൊടുന്നില്ല അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഉറപ്പ് നോക്കൂ എല്ലാറ്റിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂ ഒരാളെ സഹായത്തിനില്ലാതെ എന്താ മാന്യ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെയില്ലേ വിഷമിക്കരുത് മാന്യക്ക് ഒരു കഷ്ടപ്പാടും വരില്ല നോക്കൂ ഞാനില്ലേ ഐ വിൽ ബി ഓൾവേസ് വിത്ത് പഴയ വീടുകളിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഗുണം ചൂടില്ല ജനൽ തുറന്നിട്ടാ നല്ല കാറ്റ് മാലിനി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് താഴത്തേക്ക് അയച്ചു മാലിനിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ അധികം ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ കൂട്ടരുത് വേട്ട സഹായത്തിന് നീ ഉണ്ടെന്നാണ് ആശ്വാസം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ ഞാൻ മാത്രല്ല ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ തന്റെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ വെച്ച ഒരു പെണ്ണിനെ പുറത്തിറക്കാനും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി ഒരു കല്യാണം നടത്താനുമുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഒരു രാജേന്ദ്രന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ രവിയേട്ടന് മാലിന് ഇഷ്ടമായി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടത്തുന്നെ അതൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ വീരസാഹസങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നാം മാലിനിക്ക് അതെ ഫെയ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ ഇന്ന് അവൾക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോ ആപത്ത് വേണ്ട ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പറയും രാജേന്ദ്രനെ വിളിക്കുക ഷീ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു ഓൾവേസ് നീയാണ് എന്തിനും ആശ്രയം അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെന്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയി മാറുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഫാക്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരും ഒരു തെറ്റും കാണില്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇഷ്ടമാണ് അതിലധികം ഐ നോ യു ഫ്രണ്ട് ഗെറ്റ് ആൻഡ് സിൻസിയറിറ്റി അതിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കൊന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ആറുമാസം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ലേ പഴയ പാഠം 
പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരു വാക്കില്ലാതെ വരുമ്പോ പഴയ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ശരി സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വിധവയാകുക അതും ഈ പ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സാണ് ഇര വീഴുമ്പോഴേ അതിന് തൃപ്തിയാവും വീഴ്ത്തുന്നത് വിനോദം മാത്രമല്ല ഒരാഘോഷം കൂടിയാണ് മാലി വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ഞാനുണ്ടൊരു വീട്ടാ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ വേണ്ട സഹായം അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവൾ തനിച്ച അവരുത് അവൾക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ ദുരിതം അവസാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു കുട്ടികളുണ്ടായില്ല എന്ന നിർഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നിനക്കോ ആരുടെയും സമ്മതം നോക്കണ്ട പറ്റാൻ തടി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വേണ്ടതിലേറെ വരുമാനം ഞാനാണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് മാരി ഹാർ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല പ്രസ്തിയോ പ്ലീസ് തിരുവിടം കിടക്കൂ അവൾ എന്നും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം വിശ്രമിക്കൂ അത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടും കൂടെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ അഫയർ അല്ലല്ലോ മാലിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷീസ് എ വെരി സെൻസിബിൾ ഗേൾ കിടക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല വേട്ട ആലോചിക്കാൻ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥലക്കാണ് എന്ന് മാത്രം കഴിയാൻ മതി ഹെൽപ്പ് മീ രാജേന്ദ്രനോട് ഞാൻ ചെറുതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു പറഞ്ഞോ പറയും ഒരു കാര്യം മാലിന്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു നുണയാണ് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ നുണകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ നുണ അതെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സ് വാണ്ട ചെയ്യാൻ വിടാതെ കണ്ണടിച്ച് കിടന്നോളൂ ഉറക്കം വരും മരണം എന്ന സംഭവം മുന്നിലെത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിക്കും സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ അത് ബോധ്യായി ചെറിയമ്മ പറയുന്നത് പോലെ നാമം ജപിച്ചു കിടന്നോളൂ എനിക്ക് ഈ മാറാൻ രോഗം വന്നില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക എന്നാലും നമ്മുടെ വിവാഹം ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ സത്യം എന്തായി പറയണേ ആലോചിച്ച് നോക്കില്ല അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ നമ്മൾ രണ്ടാളും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ് ഞാൻ പറയട്ടെ 
അന്നത്തെ ആവേശത്തിൽ വിവാഹം ഒരു അഡ്വഞ്ചറായി തോന്നി നമ്മുടെ വഴികൾ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വേറെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായപ്പോൾ വൈകിപ്പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം ഭദ്രമെന്ന ഒരു നുണയിൽ ആളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആറു കൊല്ലം തള്ളുനീക്കി എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഐ ഹാവ് അബ്സൊലുട്ട്ലി നോ റിഗ്രറ്റ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു പക്ഷേ നീ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്നും നിന്റെ കുറ്റമല്ല എന്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന പരലോകമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ലോകം വിടും മുമ്പ് എനിക്കൊരു അഷുറൻസ് വേണം നീ കഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കും നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് കൊല്ലം തയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നാടൻ ചങ്കയും വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരുമിച്ച് കഴിയണം എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നീ സുഖമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ പോവാണ് രവിയേട്ടനെ കാണുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഉള്ളോണം നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും നാളെ ക്ലാസ്സില്ലേ പോഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് വരുന്നോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബസ്സിന് വന്നോളാം സിസ്റ്ററോട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു ത്രട്ടണിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇപ്പോഴും വരെങ്കിൽ നേരെ രാജി എഴുതി കൊടുക്കണം അത് വേണ്ട ഞാൻ നാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്സെറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നടക്കട്ടെ രാജേന്ദ്രന് കാറിന്റെ ശബ്ദല്ലേ ആ കേട്ടത് പോയി നിനക്ക് പോയിരുന്നില്ലേ ബസ്സിന് കാത്തു കെട്ടി ഒന്ന് തിക്കി തിരക്കി നാളെ പോകുമ്പോ വീട് ഒഴിയുന്നൊന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്ക് വെറുതെ വേറെ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലാവുന്നവരെ നിനക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാം അല്ല രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടില് ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ എം ഡി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഉണ്ടാ നിൽക്കോ ആവോ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പാടുന്നതായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജുബ് ഇട്ട കണ്ണടക്കാരനില്ലേ അയാൾ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാ ചെറിയമ്മേ കുറച്ച് ചായ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ കയറുകയാണ് 
ദുർഗാ വന്നിട്ടില്ലേന്ന് ദുർഗാ കമ്പനിയിലുള്ള മാരി ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ മാലിന്യ ഉള്ളപ്പോ സ്വന്തം ഗൃഹഭരണം മാലിന്യ പോയാ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കൂ മാലിന്യോട് ഒരു കാര്യം അല്ല പറയണേലൊന്നും വിചാരിക്കരുത് രവിയുടെ ഓഫീസില് ഒരാള് മരിച്ച സ്വന്തക്കാരൻ ഒരാൾക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയില്ലേ എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ ഇവരെങ്ങനെ സൗകര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും കുട്ടിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താ പറയണ്ടത് അല്ല കുട്ടിക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ട് നമ്മുടെ മൂത്താളില്ലേ കാർത്തി അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് ബോംബേലെ പണികൊണ്ട് ഒരു മേലകടി ഉണ്ടാവില്ല അരിഷ്ടിച്ചാ കഴിയണത് മനസ്സിലായില്ല ചെറിയമ്മയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് സ്വന്തം അളിയനെ പോലെ തന്നെയല്ലേ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് രവിയുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി മരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അവകാശം അത്ര അത് എന്തിനാ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണേ രവി ഇപ്പോഴേ എം ഡിയോട് ഒരു വാക്ക് വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വകുപ്പും അതിൽ ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ ചെറിയ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റ് ഇന്നോ നാളെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ന്യായക്കേട് ഉണ്ടെന്ന് ഒരാളും പറയില്ല വേലക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വന്നു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു ചെറിയച്ചനെ കിട്ടി രവിയേട്ടൻ കുറച്ച് ചോറുണ്ട് ലോക്കൽ ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിയിരുന്നു എനിക്കൊരു ബയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജപ്പാൻകാരൻ അയാളുടെ വൈഫുണ്ട് അവരെ സീ ഫേസിൽ ഒരു ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണി റെഡി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഏഴേ മുക്കാൽ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ചിന് യൂണിറ്റ് രോഗം മരണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ട്രോളിലുള്ളതല്ല കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കണ്ടേ ഞാനാ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഓങ്ങൻ ഇറ്റ് റെഡി ആയിരിക്കും വേണ്ട രവിയേട്ടിന് നൂറ് പരിചയക്കാരുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ നാട്ടുനിർപ്പിന് ആസ്പത്രിയിൽ മുഖം കാട്ടി ഹാജരപ്പെടുത്തി പോയവരല്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സഫറിങ്സ് അഗണി അത് സഹിച്ചവർ നമ്മൾ രണ്ടാൾ മാത്രമാണ് വേണ്ട രാജേന്ദ്രൻ ഞാനില്ല ശരി വേണ്ട യു ആർ റൈറ്റ് ഞാൻ ചെറിയമ്മയോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണക്കാരെയൊന്നും ആരും ശ്രമിച്ചില്ലേ ഓ ശ്രമിക്കാത്ത കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതിന് ആരും ഓടി നടക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആർക്കും സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിത്യചിലവിനുള്ളത് തോട്ടത്തുനിന്ന് കിട്ടും പിന്നെന്താ നിന്റെ രണ്ട് കത്തുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ മറുപടി എഴുതിയില്ല അയ്യോ അന്നത്തെ ഒരു കിട്ടിത്തം അതിന് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി വെറുപ്പ് ശാപം ഒക്കെ നിനക്ക് തോന്നിയിരിക്കും അന്ന് എന്നോട് അയ്യോ അതൊരിക്കലും ഇല്ല അന്നത്തെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി എന്നേക്കാൾ വിവരവും പഠിപ്പുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ സന്തോഷേ തോന്നിയുള്ളൂ ഏടത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത് കോടീശ്വരനാണ് അച്ഛൻ ഒറ്റ മകളെന്നൊക്കെ കേട്ടു 
കണ്ടപ്പോ ആ പ്രതാപം ഒന്നുമില്ല പെരുമാറ്റത്തില് സമയം എനിക്ക് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തെണ്ടി തിരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തിലായിരുന്നു നാട് വീട് ഒന്നും മനസ്സിലില്ലാത്ത അവസ്ഥ കുട്ടിക്കളികളുടെ അധ്യായത്തിലെ വാക്കിനും വരികൾക്കുമൊക്കെ നീ ഒരുപാട് അർത്ഥം കണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ നീ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് കത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ തേങ്ങിപ്പോയി സത്യം പക്ഷെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ മതിയല്ലോ നടക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാലും പറയാതെ വയ്യ നിന്റെ കത്തിലെ വരികൾ നേരി പുകഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കെടാതെ കിടക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അടുത്തൊരു ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടോ ചേച്ചി ഇല്ല അത് പട്ടാമ്പിക്ക് അടുത്തല്ലേ ഇവിടെ അല്ല സാർ ചേച്ചി രവി സാറിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണി വലിയ ഡോക്ടറാണ് ശിവൻ വൈദ്യനാഥനാണ് രവിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൊന്നും വിശ്വാസം കാണില്ല അല്ലേ അടുത്തല്ലേ നടക്കാം കരിമുത്തിൽ എവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബാബു വയലിലൊക്കെ ഉണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടു അത് വെളുത്ത മുത്തിലാണ് മുമ്പൊക്കെ ഓരോ പറമ്പിലും എത്ര മെഡിസിൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പോയി പാലക്കൽ കിഴക്കേതിൽ മരിച്ച ഉണിച്ചിരി അമ്മമകൻ ഒന്നാം നമ്പറുകാരൻ രവിശങ്കർ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് പത്രപ്രവർത്തനം മേപ്പടി രവിശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ മാലിനി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഡോക്ടർ കെ ആർ ഉണ്ണി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡോക്ടർ രാമൻ ഉണ്ണി ആ ബാബു ഡോക്ടർ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പത്രണ്ട് കൊല്ലായില്ലേ ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് കുറച്ചു കാലം നിന്നപ്പോ ഇവരുടെ ലോഡ്ജിലായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിടുമ്പോ താൻ ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ അത് മൂന്ന് മാസം പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു ഒരിക്കൽ ആരോ പറഞ്ഞു താൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്നു അത് പഠിപ്പുറത്ത് എത്തിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ വിട്ടു പിന്നെ കേട്ടത് ട്യൂട്ടോറൽ കോളേജ് നടത്തുന്നു മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളത്തിൽ ചിലതൊക്കെ എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതുവരെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ശേഷം കഥ ശിഷ്യൻ ബാബു പ്രസാദിൽ നിന്നറിഞ്ഞു ചായ വേണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടറെ പറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഡോക്ടർ റഹീമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു റഹീമിനെ എനിക്കറിയാം വാഷിംഗ്ടണിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചത് ഈസ് ഗുഡ് പക്ഷെ രവി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ നന്നായി അവസാനം ഇവിടെ മതിയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു സെന്റിമെന്റ്സ് എന്നോ നൊസ്റ്റാലജി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോ ഇയാൾ തോൽവി പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്ന് കിടക്കുകയാണല്ലേ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ റഹീം തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഗുഡ് അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതും ശരിയാണ് പക്ഷെ തനിക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ രവി ദാറ്റ് ഇസ് ബാഡ് വെരി ബാഡ് ഡോക്ടർ ഒരു പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഊട്ടിക്കടുത്ത് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു സാർ അവിടെ പോണെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വന്നതും കണ്ടതും വളരെ വളരെ സന്തോഷം പക്ഷേ ഞാൻ എവിടേക്കും ഈ സ്റ്റേജിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനും ആവില്ല 
You're right. Any chisa hai can have there. The question is, Taniki than a sahai can have more. Adana re under there. Where am I going to knock up? Dr. Simonton, Radiologist, University of Texas. Dr. Lawrence Shihan. Dr. Rashid Baziri, University of Iowa. Dr. Deepak Chopra. Even a Parishi Chapruvi, the program on a Yanin Chino. Kelkan Tantayarando Yanchilla simple choding a chodikino. What do you really? Young in a tiny kudicherino. Unum Chiave, Uri Murivang and Unangano. Namalaji Carilla, Satharana Sampo. Young in a Shastra Tina Rilla Shastra Tina Vivirikan Avata. ഉത്തരം Munu Masa Tinadeke, Asiguda Tila Seligal Luda Karanabogana, Anakal Marno, Masa Tilurikal, Charma Marno Churikatil, Rahim Ganda Rogi Allah, he poured in the Bunil. Ah, Sharida Tela, Jan Chickle Chicken for another. Heraclitus Paranile, Uriburil, Ganda on a Rangan Batilana, Endartham, Ura Marno, Karanam, Bella Murri Kundari Rogi Adjam Sharida to the Kalpikanam, Eranga. Nim Yan in Chernobyl, Padarek in Tayarau Babu Yan Marki the Pangla can watch you to go and think about it. Sunday, she shangled up. In the interview, the Manapo, in the Rausan, which would you America carry? Ninga Prandana, a little thing of fraud on her in the Paranatundo. Nice question. The Marco repair under the e papers no Kellariam. Parate Yan Nala morning before ten barim. Yen the good of Iron to be Doctor Marican Urikin Vandale Corre Cordinalla. Pragadi Pangu Lewis Talatic and the Marican Yan Shenikino. Enda. Yan Anjumas and Woody in Dilundau Hospital is a final set up on the very Seagle Sekella Yen the Woodacorch holidays Adinani and Shenikin other Doctor, <laughs> Even Arthava, the in the Vernal Drogam Pera Mark and the Shastra Mayatu Prangi Stigno. Namal Naran Mark and Samsium. Sacha America, Kodi Utiwa and the Doctor Marker. Yeah, there is some Sulia. 
ബാബു എന്റെ ഈ ബാഗും കൂടി വെക്കണം ചെറുമേ ഞാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോ വിവരത്തിന് എഴുതാട്ടോ സമയത്തിനെത്തോന്നായിരുന്നു മാലിന്യയുടെ ഭയം ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ ഹലോ രവിയേട്ടിന്റെ ഒരു ആരാധകൻ ശിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ബാബു രാജേന്ദ്രന്റെ കൂടെ കയറിക്കോളൂ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ വൈഫാണ് ദുർഗയും പോന്നോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ഒരു സഹായത്തിന് എന്തിന് അവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആവുന്നത് വരെ ഞാനുണ്ടാവും ദുർഗ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ 